Joel. 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 ¿Qué? Era eso. Tarde. Es que era tarde. Tarde. Pensás en lo que va a pasar si la gente se entera de esto. Nos van a condenar de por vida. Podemos ir en cana incluso, ¿no te das cuenta? Y tu solución es irte. Nos va a salir más barato que darnos enfrentar el problema. Vos estás loca. Existe algo llamado consecuencia, Joel. Y llega, tarde o temprano. Pues yo no estoy dispuesto a pagar ninguna maldita consecuencia, ¿eh? Ni tarde ni temprano. Yo no sé qué vas a ganar con irte. Si un tipo va... Pongámoslo de esta manera. Suponete que un tipo A mata a un tipo B, ¿sí? ¿Me seguís? Estoy siendo lo suficientemente claro para vos. El tipo A mata al tipo B y lo deja tirado en la calle con el arma homicida manchada con sus propias huellas. En este punto la vida del tipo A da un cierto giro y surgen dos caminos, ¿sí? El camino número uno sería ir a casa y esperar con tranquilidad la inminente llegada de la policía con una orden de captura de vida o lo irrefutable de la evidencia en su contra. Y ahora... El camino número dos sería el más lógico, pensando que el tipo no quiera pagar las consecuencias. Porque el tipo A sabe que el asesinato del tipo B le va a ser un problema. Entonces toma solo lo que necesite y se va a la mierda. ¿Sí? ¿Te cuento dónde lleva este camino número dos? La policía lo busca sin éxito. Digamos, por unos meses. Y eventualmente se olvida del caso. Y mientras que el tipo B ya hace dos metros bajo tierra, el tipo A sigue vivito y coleando. Nosotros somos el tipo A. Decime qué camino vamos a tomar. ¿No será que se trata de otra cosa? ¿No será que quieres pagar un pecado con otro? No me jodas, no querés irte por el tipo que matamos. ¿Te ¡Son ir? mi hermana! Si caes vos, caigo yo. Así que por una vez en tu vida, se me caso. Vámonos, empezamos de nuevo en otra ciudad. Ya somos mayores, los dos. ¿Quién nos lo va a impedir? ¿A dónde? No sé, yo... Estoy pensando y... ¿Tan lejos? Es la mejor opción. Va a ser complicado. ¿Qué vamos a hacer, señor? Mierda hicimos, Ana.
Esa noche supe que tenía que huir por mi cuenta. Cometimos un crimen imperdonable. Pero no era eso lo único de lo que debía escaparme. Sino de ella. Y así lo hice. Ahí estaba. Después de años, ahí estaba otra vez. La mujer que arruinó mi vida. Aunque fue mi excusa para escapar, nuestro mayor error no fue matar a una persona. Digo, fue en defensa propia, habríamos ganado cualquier juicio. No, nuestro verdadero error fue mucho más grave que eso. que hicimos no tiene perdón. ¿Cómo podría alguien perdonarnos? Nadie lo entendería. El amor actúa de maneras misteriosas. <risa> 